वेलकम टू महिंद्रा ग्रुप ऑफिशियल चैनल ऑफ महिंद्रा ग्रुप स्वागत है आप सभी का इस महिंद्रा ग्रुप डॉट कॉम के इस वीकली करंट अफेयर शो में तो दोस्तों यहां पर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर न्यूज रही है और प्रीवियस वीक की दोस्तों जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज रही है उनको यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे तो स्टार्ट करेंगे विद दी वेरी फर्स्ट न्यूज और यहां पर बात करी जाएगी दोस्तों कि नोमूरा की रिपोर्ट आई है नोमूरा ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट करी है ट्वेंटी सेवनटीन के लिए सेवन अब जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी फाइनेंशियल फॉर्म जब भी ग्रोथ फोरकास्ट करती है तो हमारे एग्जाम के लिए कैसे हमें इसे याद रखना है और कैसे इंपॉर्टेंट बनता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों पर्टिकुलर यहां पर याद रखना है कि किस इंटरनेशनल फॉर्म ने इसका किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या यूं कह सकते हैं किसी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जो भी प्रेडिक्ट करेगी उस पर्टिकुलर का नाम हमें पता होना चाहिए तो नोमूरा की बात हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉर्म है इसने भारत की दो हजार के लिए यहां पर जो ग्रोथ फोरकास्ट करिए वो सेवन करी है अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बनता है इसका नाम बनता है दोस्तों उसके अलावा किस ईयर के लिए करिए और सेवन पर्टिकुलर ये परसेंटेज बनता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होता है या तो ये परसेंटेज पूछा जाता है या तो जिसके द्वारा ये परसेंटेज दे दिया जाएगा वो किसके द्वारा प्रिडिक्ट किया किसके द्वारा फोरकास्ट किया गया उसका नाम पूछा जाता है तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या तो परसेंटेज के रिलेटेड बोल सकते हैं या पर्टिकुलर परसेंटेज दे दिया जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट का और किसके द्वारा प्रिडिक्ट किया गया किसके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया इसका नाम पूछा जा सकता है तो यहां पर बात करें तो क्लियर आपको वन लाइनर याद रखना नोमूरा ने दो हजार के लिए सेवन ग्रोथ फोरकास्ट करिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट करी है इंपॉर्टेंट या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो दोस्तों नामू नोमूरा के फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं फाउंडेशन ईयर इज दी दिसंबर 25 दिसंबर 25 1925 चेयरमैन इज दी नोबू युकी कोगा एंड हेड क्वार्टर टोक्यो जापान अगेन यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा आपको ये नोमूरा याद रखना है सिर्फ इससे ज्यादा आपको डिटेल में यहां जाने की जरूरत नहीं है अदर चीजें जितनी भी हैं ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है बट हेड क्वार्टर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा इसका टोक्यो जापान है एडिशनल फैक्ट की बात करें दोस्तों यहां से जापान के एडिशनल फैक्ट यहां से लिंक करिए आप तीन तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे कंट्री की कैपिटल करेंसी और दोस्तों यहां पर जो इनके प्रेसिडेंट की बात की जाएगी उनका नाम निकल कर आता है कैपिटल की बात करें तो जापान की टोक्यो करेंसी येन वाई ई एन और क्योंकि अगर युआन आता है दोस्तों वाई यू ए एन वो चाइना की होती करेंसी यहां प्रेजिडेंट की बात करें संजो अबे तो आई होप आपके पर्टिकुलर न्यूज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हमें फोकस करना है फर्स्ट थिंग इस करंट अफेयर पे सेकंड थिंग नोमूरा कहां की है दोस्तों जापान बेस्ड फाइनेंशियल फॉर्म है और जापान के स्टडी इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं अब यहां पर देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है तो वही दोस्तों बात की जा रही है कि नोमूरा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर दो हजार में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने की आशंका था आंसर दी सेवन तो फोकस करिए दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज पे कि कैसे हमें चीजों को याद करना है नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने दोस्तों यहां पर एक क्लियर किया है कि सेटअप किया जाएगा डीआईडीएफ का डीआईडीएफ स्टैंड फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिन भी स्टूडेंट ने पहले बजट का सेशन डिस्कस किया होगा यूं कह सकते हैं जिन्होंने बजट दो हजार स्टडी किया होगा उनको यह क्लियर पता होगा डीआईडीएफ क्या है 2017-18 के बजट में दोस्तों अरुण जेटली जी के द्वारा यह है बताया गया था या यूं कह सकते हैं ये अनाउंस किया गया था कि एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम हुआ डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसका कॉर्पस रहेगा 2017-18 के लिए 2000 करोड़ रुपीस और आने वाले तीन सालों में उसे बढ़ाकर आठ करोड़ रुपए कर दिया जाएगा ये था बजट का दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें कहा गया था अनाउंसमेंट हुआ था अब उसी अनाउंसमेंट को यहां पर क्लियर कर दिया गया है और ये फंड बना दिया गया है और इस फंड का जो एम है जो पर्पज है वो ये डेयरी सेक्टर को प्रमोट करना डेयरी सेक्टर को एनहेंस करना डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर ये बनाया गया है अब यहां बात करते हैं हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनता है तो फर्स्ट थिंग यहां पर आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम बात करो जैसा कि बिल्कुल कहा गया कि डेयरी सेक्टर को यहां पर बूस्टअप करने के लिए प्रमोट करने के लिए और इसे एनहेंस करने के लिए दोस्तों ये पर्टिकुलर फंड बनाया गया है और इसके अलावा ये वाले जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं ये दोस्तों बजट में कहा गया था कि दो करोड़ का कॉर्पस रहेगा आने वाले तीन सालों में से बढ़ाकर दोस्तों कर दिया जाएगा आठ करोड़ रुपए इसके अलावा जो करंट में अभी बात की गई है वो ये वाली न्यूज निकल कर आई है कि टोटल जो इसका आउटले रहेगा 2017-18 से लेके दोस्तों खर्च किया जाएगा 2028-29 तक टोटल 10.08 सॉरी 1.081 करोड़ रुपीस तो ये अमाउंट आपको इस ईयर के अकॉर्डिंग याद रखना है ये जो बात हो रही है ये पर्टिकुलर दो हजार सत्रह अठारह की बात हो रही है दो हजार करोड़ रुपीस के आने वाले तीन सालों में मतलब कि अठारह उन्नीस उन्नीस बीस आने वाले तीन सालों में से बढ़ाकर दोस्तों आठ हजार कर
एक और यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर जो डी आई डी एफ फंड है वो किसके पास दोस्तों मैनेज होगा किसके पास बनाया जाएगा किसके अंडर में बनेगा तो नाबार्ड के अंतर्गत वो बनाया जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों उसकी फुल फॉर्म बनती है और उसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर फंड बनाया जाएगा और इसका जो कॉर्पस रहेगा क्वेश्चन समझिए कि इनिशियल कॉर्पस क्या है उसका इनिशियल कॉर्पस है दोस्तों दो करोड़ रुपए और आने वाले तीन सालों में बढ़ाकर इसे कटा दिया जाएगा कर दिया जाएगा आठ करोड़ रुपए तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जितनी भी अभी तक की दो न्यूज रही नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इस जापानीज काउंटर पार्ट सिंजो अबे लेट द फाउंडेशन स्टॉप इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जहां तक बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट को बिल्कुल इसका आइडिया है दोस्तों करंट अफेयर जब भी हमारा सेशन रहा था लाइव सेशन रहा था उसमें भी हमने इसे डिटेल में स्टडी किया था बट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज पर फोकस हमें यहाँ सेशन में ज्यादा करना है तो दोस्तों ये ब्लड ट्रेन जो चलेगी अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी टोटल जो इसकी कॉस्ट आएगी वन करोड़ रुपए मतलब एक लाख दस करोड़ रुपए इसका टोटल खर्चा रहेगा इसमें से बात करते हैं तो एट्टी बात हो रही है दोस्तों कौन पे कर रहा है यहाँ पर जापान पे करेगा अट्ठासी करोड़ रुपए जापान लोन प्रोवाइड कर रहा है और उसकी ब्याज की दर की बात करते दोस्तों बहुत कम है पॉइंट वन इंटरेस्ट रेट रहेगी और ये भी आने वाले पचास सालों में पे करना है और 15 इयर्स की यहां पर दोस्तों ग्रेस पीरियड रखा गया मतलब कि 15 सालों तक तो आपको कोई इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का लोन को नहीं चुकाना 15 सालों के बाद आपको स्टार्ट करना है लोन पे करना और वो भी कितने सालों में देना है 50 इयर्स में देना है तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर ये कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन द आंसर इज अहमदाबाद टू मुंबई सेकंड पॉइंट यहां पर बात करते कितना टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी दोस्तों वन वन जीरो करोड़ रुपए मतलब कि एक लाख दस करोड़ रुपए इसमें से जापान कितने दे रहा वो इंपॉर्टेंट बनता है कितनी इंटरेस्ट रेट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है और टोटल कितने समय में से पे करना तो आंसर इज़ 50 इयर्स में पे करना है एडिशनल 15 इयर्स का दोस्तों 15 वर्षों का यहां पर ग्रेस पीरियड मतलब 50 और 15 का यहां पर आपको दो कॉम्बिनेशन याद रखने हैं अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है तो यहां पर स्टैटिक क्वेश्चन बना दोस्तों जापान की बात हुई है उसकी कैपिटल की बात की जा रही है तो जापान की कैपिटल आई होप सभी का क्लियर होना चाहिए तो आंसर इज टोक्यो नेक्स्ट न्यूज की बात करें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंडिया इज रैंक दी 103 इन द ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2017 एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन फ्रेम होता है पर्टिकुलर इंडेक्स दे दिया जाता है इंडिया इंडेक्स में ये पूछा जाता है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है या दूसरे शब्दों में ये पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है या तीसरा क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिम बन सकता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा टॉप किया गया या इसमें किस कंट्री ने पर्टिकुलर इंडेक्स टॉप किया तो सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी इंडिया की रैंक दैट इज वन जीरो थर्ड अगेन यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉप टू बाई दी नॉर्वे तो आपको याद रखना है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक है वन जीरो थर्ड पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पर्टिकुलर इंडेक्स किसके द्वारा टॉप किया था आंसर इज दी नॉर्वे के द्वारा ये टॉप किया गया थर्ड थिंग यहां पर निकल के आती किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो ये रिलीज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और उसके एडिशनल फैक्ट पे दोस्तों फोकस करेंगे फॉर्मेशन ईयर इज दी 1971 हेडक्वार्टर कोलंगी स्विट्जरलैंड और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें दोस्तों क्लाउस सच बाब यहां पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अब यहां पर मैं आपको बताऊं फोकस कैसे कैसे चीजों को करना है पर्टिकुलर इस वर्ड को याद रखना है स्टाइटल को याद रखना है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पॉइंट नंबर वन आपको फोकस करना है इंडिया की रैंक क्या है वन जीरो थर्ड पॉइंट नंबर टू पे आपको जाना है नॉर्वे किसके द्वारा ये टॉप किया गया नॉर्वे अब नॉर्वे का नाम आया तो दोस्तों नॉर्वे के स्टैटिक फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे और तो नॉर्वे के यहां पर दो फैक्ट याद रखते हैं इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी नॉर्वे की कैपिटल की बात करें दोस्तों ओसलो और करेंसी इज क्रोन तो आपके एग्जाम के लिए दो यहां पर एक दो फैक्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए नॉर्वे का नाम इसने टॉप किया है पर्टिकुलर इंडेक्स में और इसके स्टैटिक फैक्ट क्या है कैपिटल के रूप में और करेंसी के रूप में अपार्ट फ्रॉम तीसरी बात होगी इसके अपार्ट फ्रॉम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन शॉर्ट हम बोलते डब्ल्यू ई एफ इसका फॉर्मेशन ईयर इसका हेडक्वार्टर इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फोकस सबसे ज्यादा दोस्तों हेडक्वार्टर पे करिए क्योंकि इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके हेडक्वार्टर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यहां पर बात की जा रही है एक स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है यहां पर तो स्विट्जरलैंड के फैक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे चाहे कैपिटल की बात करें दोस्तों या चाहे करेंसी की बात करें तो स्विट्जरलैंड की यहां पर दोस्तों जो कैपिटल बनती है वो है वर्न और करेंसी इज फ्रेंक तो आपके एग्जाम के लिए हर तरीके से आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी और करंट अफेयर्स को लर्न करने के लिए दोस्तों इंटरेस्ट खुद आपको क्रिएट करना
यहां पर बात करें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देखिए यहां पर क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में किसके द्वारा रिलीज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम के द्वारा और पूछा गया इसमें इंडिया की रैंक क्या है अगर यहां पूछा जाता किसके द्वारा टॉप किया गया तो आंसर होता हमारा नॉर्वे बट यहां रैंक पूछी गई इंडिया की आंसर इज वन जीरो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऑपरेशन इंसानियत टू हेल्प रोहिंगा रिफ्यूजी इन बांग्लादेश दोस्तों रोहिंगा रिफ्यूजी की बात करें तो यहां पर हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि बहुत टाइम से रोहिंगा की बात हो रही है दोस्तों मिस्लिम एक कम्युनिटी है रोहिंगा और ये यहां से बात करें तो ये म्यांमार से माइग्रेट करके बांग्लादेश में जा रहे हैं तो उसके लिए यहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया इंडिया ने ऑपरेशन इंसानियत इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंतर्गत दोस्तों यूं कह सकते हैं खाने पीने का सामान इंडिया प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश के अंतर्गत इस पर्टिकुलर रोहिंगा मुस्लिम कम्युनिटी को हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह बनेगा पर्टिकुलर बांग्लादेश के अंतर्गत रोहिंगा रिफ्यूजी इसके लिए ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया गया है तो द आंसर इज दी ऑपरेशन इंसानियत ये तो करंट अफेयर का पार्ट बनता है इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश का नाम आया तो बांग्लादेश के स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटल इज ढाका करेंसी स्टका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद तो आपके एग्जाम के लिए बांग्लादेश के सारे फैक्ट कवर कर लिए गए इससे ज्यादा मैक्सिमम स्टैटिक क्वेश्चन आपके यहां पर एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते अब बात करते हैं किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस पर्टिकुलर न्यूज से तो यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि ऑपरेशन का नाम क्या है जो कि रोहिंगा रिफ्यूजी के लिए बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था आंसर यदि ऑपरेशन इंसानियत फोकस करिएगा दोस्तों इस वाली न्यूज पर क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी क्योंकि यहां पर ऑपरेशन इंसानियत की बात हो रही है और रोहिंगा रिफ्यूजीज के लिए क्योंकि न्यूज में बिल्कुल बना हुआ है नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों यहां पर अवार्ड दिया मतलब कि अवार्डेड किया है कि समर ओलंपिक गेम्स 2024 के कहां पर होंगे और 2000 यहां पर 28 के कहां पर होंगे तो आपको यहां पर स्टडी क्या करना है वो समझना क्या वो याद रखना है समर ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है तो 2024 का यहां पर वेन्यू क्या है और 2028 का यहां पर वेन्यू क्या मतलब 2024 में जो गेम्स रहेंगे वो रहेंगे पेरिस फ्रांस दोस्तों और यहां पर लॉस एंजल्स आपको याद रखना है 2028 में रहेंगे मतलब सिर्फ वन लाइनर आपको फोकस करना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सिर्फ इतना होगा कि समर ओलंपिक गेम्स कहां पर होंगे दो के और दो के समर ओलंपिक गेम्स कहां होंगे इससे ज्यादा दोस्तों यहां पर आपको फोकस नहीं करना यहां पर एक इंटरनेशनल बात हुई जो ओलंपिक कमेटी की तो उसके स्टैटिक फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं तो बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ 23 जून 1894 हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट थॉमस बैच देखिए स्विट्जरलैंड का फिर दोबारा से नाम आया लेकिन रिपीट यहां नहीं करेंगे आपने पहले ही लर्न कर लिया तो दोस्तों आपको इंटरनली यू कह सकते हैं आप खुद ही रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ भाई स्विट्जरलैंड के फैक्ट तो मेरे को ऑलरेडी लर्न है तो दोस्तों ये जो तरीका है इससे आपके होगा क्या कि जितनी चीजें आप लिंक करते चलेंगे तो आप धीरे 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 आप पूरा एक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और एग्जाम टाइम पे आपको लगेगा यार मेरे पास तो बिल्कुल बफर तैयार है मेरे को तो ये वाली न्यूज जो आ रही है इसके स्टैटिक फैक्ट तो पहले से लर्न है तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको स्टडी करनी है बात करते हैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है विच सिटी विल होस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट समर ओलंपिक गेम्स रेस्पेक्टिवली मतलब कि कहां पर ये पर्टिकुलर ये 2024 और 2028 के समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा तो फिर आपको वन लाइनर याद रखें दो के पेरिस में होंगे दो के दोस्तों लॉस एंजल्स में होंगे नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं बान की मून हैज बीन इलेक्टेड एज दी चेयरमैन ऑफ दी यू कह सके चेयर इन शॉर्ट आप की इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथिक्स कमीशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथिक्स कमीशन के दोस्तों यहां पर चेयरमैन बने हैं बान की मून और बान की मून की बात करते हैं तो बिल्कुल नाम क्लियर होना चाहिए ये सभी के क्लियर होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन दोस्तों अगेन यूनाइटेड नेशन की यहां पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे वान की मून इन्हीं को रिप्लेस करके या इन्हीं कह सकते हैं इनको रिप्लेस किया गया और एंटोनी गुटरस को अब बनाया गया है यहां पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तो इन्हीं की बात हो रही है दोस्तों बान की मून की तो ये यहां पर आपको वर्ड वन वर्ड में याद रखना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है द आंसर इज दान की मून एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए इन्होंने सक्सीड किया है यूसुफा नदिया को फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल 2007 से दोस्तों दो हजार तक ये रहे हैं और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया अब मैक्सिमम स्टूडेंट के तो बिल्कुल क्लियर होने लगा होगा सर एक कंट्री का नाम आ गया अब तो सर भैया बिना कैपिटल और करेंसी बताए बिना तो बात मानेंगे नहीं तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर बात की जाएगी क्योंकि एक भी कंट्री का नाम आता है तो भाई क्लियर करना है हमें सारी चीजों को लिंकअप करके चलना है साउथ कोरिया की दोस्तों यहाँ पर कैपिटल की बात
बात करें यहां पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज एथिक्स कमीशन द आंसर इज द बान की मून नेक्स्ट न्यूज की बात करें इंडियन फुटबॉल टीम हैज रिसीव हैज रीच 107 इन द फीफा रैंकिंग तो दोस्तों यहां पर 10 प्लेस उसके कम हो गए पहले जो रैंकिंग थी वो 97th स्पॉट पे थी अब इंडिया यहां पर 107th प्लेस पे आ गई है अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे हैं वो जरा देखते हैं तो फर्स्ट थ्री की बात करते हैं तो यहां पर नाम निकल कर आता है जर्मनी ब्राजील एंड पुर्तगाल तो तीन कंट्रीज जो टॉप 3 आपको याद रखना है जीवीपी इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं खुद दोस्तों अपने आप टैक्टिक बना लीजिए जिससे आपको इजीली याद रहे जर्मनी ब्राजील एंड पुर्तगाल अब एडिशनल फैक्ट की बात करते तो फीफा का नाम निकल कर आता है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म बनती है फाउंडेशन ईयर 21 मई 1904 हेड क्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट की बात करें तो दोस्तों गिनियानी इन पेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है तो दो ही चीज आपके इंपॉर्टेंट बनती है पर्टिकुलर इंडिया की रैंकिंग और टॉप 3 है यूं कह सकते हैं इस फीफा रैंकिंग को टॉप किसने किया है दोस्तों जर्मनी ने एडिशनल फैक्ट आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर याद रखिएगा फीफा के बट हेड क्वार्टर पे दोस्तों फोकस करिएगा यहां पर एडिशनल यहां पर बात करें देखिए फिर दोबारा तीन कंट्रीज की बात हो रही है तीन कंट्रीज की बात हो रही है दोस्तों उसके स्टैटिक फैक्ट यहां पर बनेंगे जर्मनी की बात करें कैपिटल्स बर्लिन करेंसी यूरो ब्राजील की बात करें ब्राजील या कैपिटल दोस्तों रियल आर ई ए एल कैपिटल करेंसी बनती है इसकी पुर्तगाल की बात करते तो कैपिटल दोस्तों लिस्बन करेंसी यूरो तो तीनों ही कंट्री के आपके स्टैटिक फैक्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इसी के साथ देखते हैं कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो इंडियन फुटबॉल टीम हैज रीच टू व्हिच प्लेस इन फीफा रैंकिंग द आंसर इज द 107 आई होप आप ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि न्यूज़ कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं इंडियन ओरिजिन गोल्फर रेयान थॉमस इज वन द दुबई क्रिक ओपन 2017 मैं न्यूज पे जाने से पहले दोस्तों समझिएगा दुबई की बात हो रही है कंट्री की बात हो रही है अब खुद ही रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए कि हां भाई जिस कंट्री की बात हो रही है उस कंट्री के स्टैटिक फैक्ट क्या है आते हैं न्यूज पे बात करते हैं यहां पर हमारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है दुबई क्रिक ओपन 2017 वन वर्ड में याद रखना किसने जीता है तो इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के गोल्फर हैं रेयान थॉमस उनने जीता है इससे ज्यादा आपको इसमें लर्न करना नहीं है एज अ करंट अफेयर बट यहां पर एज अ स्टैटिक बात करते हैं तो दोस्तों जो वैल्यू रहा था दुबई में था दोस्तों तो यूएई की कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी करेंसी इज दरहम और प्रेजेंट की बात करते हैं दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नहयान तो आपके एग्जाम के लिए कंट्री का नाम आगे कंट्री के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए ये हमारे लिए दोस्तों यहां बोल सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यूएई के फैक्ट याद रखना और ये जो न्यूज है हमारे करंट अफेयर का पार्ट बनेगा आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन गोल्फर हु हैज वन द दुबई क्री ओपन 2017 द आंसर इज द रियान थॉमस नेक्स्ट न्यूज की बात करें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 15 सितंबर 2017 मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है दोस्तों 15 सितंबर 2017 को मनाया गया यूं कह सकते हैं हर वर्ष 15 सितंबर को ये मनाया जाता है 15 ऑफ सितंबर को ये मनाया जाता है अब इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो एक डे की न्यूज और डे की न्यूज में से इंपॉर्टेंट ये बनता पर्टिकुलर डे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है द आंसर इज दी फिफ्टीन सेप्टेम्बर इसकी थीम क्या है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मतलब मतलब कि दो क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं और मैक्सिमम इससे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते एडिशनल फैक्ट की बात करें दोस्तों यहां पर जो थीम है वो डेमोक्रेसी एंड कंफ्लिक्ट प्रिवेंशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2007 से दोस्तों इसे मनाना स्टार्ट किया गया अब यहां पर फिर क्लियर करिएगा यूनाइटेड नेशन के फैक्ट आए तो आप खुद ही रिकॉल करिए इसका हेडक्वार्टर क्या है उसका फॉर्मेशन ईयर क्या है सेक्रेटरी जनरल कौन है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है सेक्रेटरी जनरल किस कंट्रीज है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल किस कंट्रीज है और जब कंट्री के नाम आए तो कंट्री की कैपिटल करेंसी क्या है दोस्तों लिंकअप करना स्टार्ट करिए इजिली आपको लर्न होना स्टार्ट भी हो जाएगा अब बात करते हैं किस तरीके से न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व अक्रॉस दी वर्ल्ड आंसर इज दी फिफ्टीन सेप्टेम्बर नेक्स्ट न्यूज की बात करें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अभी हमने बात की थी यहां पर नोमूरा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई थी और यहां पर दोस्तों बात हो रही है डीबीएस की बात हो रही है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की रिपोर्ट आई है उसमें उसने कहा है कि 2017-18 में भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 6.8 परसेंट देखिए अभी नोमूरा की बात थी तो नोमूरा ने दो हजार में भारत की ग्रोथ रेट बोली सेवन क्वेश्चन नंबर वन एक आपका ऐसा फ्रेम हो सकता है दूसरा यहाँ पर है डीबीएस ने भारत की 2017-18 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट करी 6.8 परसेंट तो दोस्तों डजेंट मैटर हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना क्यों इन्होंने इतनी कम करी क्यों इन्होंने इतनी ज्यादा करी हमें एग्जाम में सिर्फ इतना फोकस करना है कि पर्टिकुलर जो ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है उसका नाम
एडिशनल यहां पर एक तरीके से एक चीज और समझनी है कि जो भी रिपोर्ट या जो भी ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है दोस्तों उसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है उसका नाम याद रखिएगा देन ही आप परसेंटेज रिमेंबर रख पाएंगे क्योंकि अगर नाम भूल गए तो दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक आई एम एफ एडी जो कि ऐसा ग्रोथ फोरकास्ट करती है इवन आरबीआई भी दोस्तों ग्रोथ फोरकास्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ग्रोथ फोरकास्ट करती है तो आपको हर तरीके से लर्न रखना है उसका ऑर्डर वही रखना है पर्टिकुलर उसका नेम ईयर और कितना फोरकास्ट किया गया है मैक्सिमम आपको कॉमन ही मिलेगा सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू इसलिए आप इजीली याद भी रख सकते हैं यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है अकॉर्डिंग टू डीबीएस रिपोर्ट भारत की ओर सत्रह अठारह ग्रोथ कितनी रह सकती है आंसर इज सिक्स पॉइंट एट परसेंट नेक्स्ट न्यूज की बात करें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंडस इंड बैंक ने दोस्तों यहां पर 200 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और पर्टिकुलर जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये है कि लो इनकम जितनी भी वुमेन वॉरवर्स है रूरल एरियाज में उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए अब यहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है या यूं कह सकते हैं एक लोन प्रोवाइड किया गया इस न्यूज को आपको याद कैसे रखना है फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है एडीबी का नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस बैंक को दिया है द आंसर इज द इंडस इंड बैंक को दोस्तों लोन दिया गया है मतलब दो दो पॉइंट क्लियर हो गए कि लोन किसने दिया है और लोन कितना दिया है और यहां पर बात हो रही है कि लोन कितना दिया है सॉरी यहां पर बात की जाएगी तो लोन दिया गया 200 मिलियन यूएस डॉलर अब न्यूज समझिएगा आपको बायोपरगेट कैसे करना है एक डायग्राम बना लीजिए पर्टिकुलर लोन दिया किसने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया किसको इंडस इंड बैंक को दिया है कितना दिया है तीसरा पॉइंट याद रखना है टू मिलियन यूएस डॉलर फोर्थ पॉइंट याद रखना है उसका पर्पज क्या है देखिए एग्जाम में पर्पज नहीं पूछा जाएगा सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पर्पज याद रखना है कि जितनी भी लो इनकम वुमेन वॉरवर्स है रूरल एरियाज में उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल फैक्ट की बात करते दोस्तों इंडस इंड बैंक के फैक्ट शेयर किए जाएंगे यहां पर फॉर्मेशन इज अप्रैल 1994 सीईओ रोमेश सोप्ती हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर अभी तक बात करें तो कितने भी सेशन रहे हैं उसमें इंडस इंड बैंक की बिल्कुल बात नहीं की गई तो दोस्तों हमारे लिए नया सेश नया एक क्वेश्चन बनता है इंडस इंड बैंक के फैक्ट तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे फैक्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए तो आप इस पर फोकस करिएगा दो चीजें एक आपके लिए एडिशनल रहेगा एडीबी के फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों उसका हेडक्वार्टर की बार गए मनीला फिलिपींस अगर प्रेसिडेंट की बात करें ताकि हेको नकाव तो आपको हर चीज को यहां पर लिंक करके चलना पड़ेगा अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है तो दोस्तों यहां पूछा गया है टोटल के इंडस इंड बैंक को किसके द्वारा लोन दिया गया द आंसर इज दी एडीबी क्योंकि ऑप्शन में आपको वर्ल्ड बैंक आई भी मिल सकता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी मिल सकता है आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस बैंक को कितना और किसके द्वारा लोन दिया गया है तो आपका आंसर यहां पर बनेगा एशियन डेवलपमेंट हमारे लिए और यहां पर बात करते हैं इनके अलावा एक अगेन न्यूज और शेयर करेंगे इनके अलावा वाइस चेयरमैन के पद पर और नियुक्ति हुई मतलब यहां दो अपॉइंटमेंट रही है एक चेयरमैन की दूसरी वाइस चेयरमैन की चेयरमैन रहे हैं देवव्रता मुखर्जी और वाइस चेयरमैन बने हैं यहां पर और मोजी एन कामा तो आपके एग्जाम के लिए दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एज अ चेयरमैन भी पूछा जा सकता है और एज अ वाइस चेयरमैन भी पूछा जा सकता है ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन की यहां पर बात करते हैं दोस्तों फाउंडेशन इज द 1948 चेयरमैन आई वेंकट हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र अगेन 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 यहां पर एक चीज और क्लियर करने वाली है दोस्तों कि महाराष्ट्र के फैक्ट भी आपको लिंक करके चलने पड़ेंगे आपको लग रहा होगा सर एक दिन में रजनीकांत नहीं बन सकते तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो रिटर्न कुछ दिन बाद मिलता है आपको एक बात बताएं चीजों को हम सोचते हैं कि आसानी से हमें मिल जाए लेकिन दोस्तों एफर्ट तो लगाना पड़ेगा एफर्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा हार्डवर्क करेंगे उसके बाद हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो अभी आपको थोड़ा हार्डवर्क करना है टेन टू फिफ्टीन डेज दोस्तों करके देखिए आप कि ऐसा करिए कि जो कोई न्यूज आ रही है उससे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट जो एक्सट्रेटिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि डिटेल में आप हर चीज के जा रहे हैं आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन इससे स्टैटिक में बन रहे हैं इस न्यूज से रिलेटेड बन रहे हैं तो आपको उसी न्यूज पर फोकस करना उसके न्यूज के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से उन पर फोकस करना है डिटेल में नहीं जाना कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है इसकी वर्किंग क्या होती है वर्किंग प्रोफाइल क्या होती है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा यहां पर जो पूछा जा सकता है सिर्फ अपॉइंटमेंट में ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि एबीसी के चेयरमैन कौन बने इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा महाराष्ट्र यहां पर वर्ड आया तो ऑटोमेटिक मेरे लिए एक चीज समझने वाली है समझाने वाली है कि भाई महाराष्ट्र के एक स्टेट की बात हो रही तो उसकी सीएम या उसके गवर्नर कौन है उसकी कैपिटल क्या है दोस्तों ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं नेक्स्ट बात करते हैं कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो 
तो आपके एग्जाम के लिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया अभी हमने देखा था ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन में भी दो अपॉइंटमेंट हुआ चेयरमैन का वाइस चेयरमैन का और यहां पर अमेरिकन सॉरी यहां पर बात करेंगे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की दोस्तों तो यहां पर इसके भी चेयरमैन बने और वाइस चेयरमैन बने हैं एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ इतना ही बनेगा पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट एडिशनल बैक की बात कर तो ए की फुल फॉर्म आपके क्लियर होना चाहिए फॉर्मेशन इज दिन एटी फाइव हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और एडिशनल बैक की बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के बिल्कुल आप खुद ही रिकॉल करिएगा समझिएगा कैसे आपको लिंक करना है चाहे कैपिटल की बात करें मुंबई सीएम की बात करें देवेंद्र फडनवीस और गवर्नर की बात करते चिन्ना मनेनी विद्यासागर राव सी वी राव तो हर तरीके से आप न्यूज को लिंक करते चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो यहां पर यहां पर बात हो रही है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की नियुक्ति का नाम पूछा जा रहा है कौन नियुक्त हुए द आंसर इज दी अवंती शंकर नारायण अगर यहां पर वाइस चेयरमैन पूछा गया हो तो तब दोस्तों आंसर लगा दे डी शिव कुमार नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं इंडिया साइंड सेवेंटी सिक्स मिलियन यूएस डॉलर लॉन लॉन डील विद दी जीका टू अपग्रेड अलग सोशिया शिपयार्ड शिपयार्ड दोस्तों एक ऐसी जगह होती जहां पर शिप्स का रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है तो यहां पर बात हो रही अलंग सोशिया शिपयार्ड को दोस्तों अपग्रेड करने के लिए मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए चीका के साथ इंडिया का एग्रीमेंट साइन हुआ फिर वही आपको एक डायग्राम बना लीजिए इंडिया का किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों जीका के साथ कितने रुपए लोन का हुआ सेवेंटी सिक्स मिलियन यूएस डॉलर का हुआ उसका पर्पस क्या है अलंग सोशिया शिपयार्ड को यहां पर अपग्रेड करने के लिए यहां पर आपको पर्पज याद रखना पड़ेगा पर्पज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा जीका की बात करते हैं दोस्तों जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी की बात हो रही है और यही वही जीका है दोस्तों जो कि जापान की तरफ से बुलेटिन प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी की बात करें जापान का एक बैंक है फाउंडेशन ईयर इसका अक्टूबर वन है प्रेसिडेंट इज दिंची किता ओका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान तो दोस्तों फोकस करिएगा इस करंट अफेयर पार्ट पर जीका के यहां पर स्टैटिक फैक्ट पे क्योंकि जीका दोस्तों काफी टाइम से न्यूज में बना हुआ है अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है तो इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है यू कह सकते हैं कितने डॉलर का यहां पर एग्रीमेंट साइन किया जीका के साथ अलग सोशल शिपयार्ड को अपग्रेड करने के लिए आंसर इज सेवेंटी सिक्स मिलियन यूएस डॉलर नेक्स्ट न्यूज की बात करें अफगानिस्तान स्पिनर राशिद खान बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने की टी ट्वेंटी में दोस्तों हंड्रेड विकेट लिए मतलब कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट में हंड्रेड विकेट लेने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर का नाम क्या था आंसर इधी राशिन खान फ्रॉम दी अफगानिस्तान बात करते हैं किस एज में इन्होंने लिए और इनसे पहले किन के नाम रिकॉर्ड था इन्होंने किन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है एडिशनल पैक्ट की बात करते तो इन्होंने जो एज जिस एज में ये पर्टिकुलर अवार्ड अटेन किया है यूं कह सकते हैं ये खिताब अपने नाम हासिल किया है दोस्तों तो उन्होंने अठारह साल तीन दिन में पर्टिकुलर एक खिताब अपने नाम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इससे पहले नाम था डैनी ब्रिक्स के नाम ये रिकॉर्ड था जो कि इंग्लैंड के स्पिनर थे इवन ये भी स्पिनर है और ये भी स्पिनर है इन्होंने ये किताब हासिल किया था तेईस साल छप्पन दिन में तो दोस्तों याद रखिएगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर नाम बनता है राशिद खान का बात करें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो विच बॉलर हैज बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू टेक हंड्रेड विकेट इन टी ट्वेंटी द आंसर इज दी राशिद खान फ्रॉम दी अफगानिस्तान नेक्स्ट न्यूज की बात करें सलमान खान हैज बीन ऑनर्ड विद दी ग्लोबल डायवर्सिटी अवार्ड 2017 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में दोस्तों ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ग्लोबल डायवर्सिटी अवार्ड 2017 से सलमान खान को यहां पर संबोधित किया गया है उनको यहां पर सम्मानित किया गया है एडिशनल पैक की बात करें तो पर्टिकुलर अवार्ड किनके द्वारा दिया गया था तो भारतीय मूल के लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैथ वीज इनके द्वारा पर्टिकुलर अवार्ड सलमान खान जी को दिया गया था अब बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो यहां पर पूछा गया है कि ग्लोबल डायवर्सिटी अवार्ड 2017 किस बॉलीवुड स्टार को दिया गया है तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं आपको अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आ सकता है यहां पर सलमान खान का भी नाम आ सकता है जिनको अवार्ड दिया गया शाहरुख खान का तो आपको टिक करके आना पड़ेगा दोस्तों यहां पर सलमान खान के नाम पर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज देखते हैं Amazon has signed agreement with Bank of Baroda to provide micro loan to the sellers. दोस्तों यहां पर जो बात की गई है आपको याद रखना फिर एग्रीमेंट हो रहा है Amazon के बीच में Bank of Baroda के बीच में और पर्टिकुलर यहां पर किस पर्पज के लिए हो रहा है तो यहां माइक्रो लोन प्रोवाइड करने के लिए सेलर्स को एक एग्रीमेंट साइन हुआ है माइक्रो लोन मीन्स होता है अपटू ट्वेंटी लैख ट्वेंटी फाइव लैख तो 25 लाख तक जो लोन प्रोवाइड किया था उसे हम माइक्रो लोन बोलते हैं तो माइक्रो लोन प्रोवाइड करने के लिए अमेजन ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दोस्तों एग्रीमेंट साइन किया है अपने सेलर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए पर्टिकुलर माइक्रो लोन एडिशनल फैक्ट की बात करें तो हमारे लिए अमेजन भी इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों यहां
क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है तो यहां पर क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है दोस्तों वो है कि विद विच बैंक अमेजन एज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड माइक्रो लोन टू दी सेलर्स किस बैंक के साथ अमेजन ने एग्रीमेंट साइन किया माइक्रो लोन प्रोवाइड करने के लिए विक्रेताओं को द आंसर इज दी बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे यहां पर बात की जा रही दोस्तों सुरेंद्र वर्मा जी की उन्हें व्यास सम्मान अवार्ड 2016 से यहां पर सम्मानित किया गया है अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों व्यास सम्मान अवार्ड भी और सुरेंद्र वर्मा जी का नाम भी और पर्टिकुलर किस नोवेल के लिए ये जो अवार्ड दिया गया वो नोवेल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है नोवेल की बात करते तो यहां पर याद रखना है कटना सामी की वृक्ष पदमा पंकुरी की धार से दोस्तों तो अगेन यहां पर रिपीट करूंगा काटना सामी का वृक्ष पदमा पंकुरी की धार से इंटरेस्टिंग नेम है नोवेल का और ये सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है इसी के लिए व्यास सम्मान अवार्ड दो से दो सितंबर को सम्मानित किया गया था तो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनती है व्यास सम्मान अवार्ड की बात करें तो इंस्टीट्यूट किया था दोस्तों उन्नीस सौ में किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया था के.के. बिरला फाउंडेशन के द्वारा और इसके अंदर का जो कैश अवार्ड दिया था 2.5 लाख रुपीस यहां पर दोस्तों कैश अवार्ड दिया इसके अंतर्गत जाता है अगेन यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वट इज द नेम ऑफ द डिस्टिंग हिंदी स्टोरी राइटर ड्रामेटिस्ट हु विल बी दी ऑनर्ड विद व्यास सम्मान अवार्ड ट्वेंटी आंसर इज सुरेंद्र वर्मा या यूं पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर अवार्ड की पूछ लिया जाए यहां पर और इनका नाम दे दिया जाए और यह पूछा जाए कि किस नोवेल के लिए अवार्ड दिया गया था दोस्तों आपको का यहां पर याद रखना है वही पद्मा पंकुरी की धार से इन शॉर्ट आप इतना भी इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं एक बुक लिखी गई है दोस्तों माय लाइफ सो फार अनस्टोबल माय अनस्टोपेबल माय लाइफ सो फार और ये लिखी गई मारिया शारोपोवा रशियन प्लेयर है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है तो आपके एग्जाम के लिए पर्टिकुलर एक बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन फ्रेम होता है पर्टिकुलर बुक का नाम दे दिया जाता है या ऑथर पूछ लिया जाता है दोस्तों या ऑथर का नाम दे दिया जाता है जैसे मारिया शारोपोवा का नाम दे दिया जाए और यह पूछ लिया जाए कि बुक का नाम क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार तो दोनों ही तरीके से आपको याद रखना बुक का नाम और उनके ऑथर कौन है एडिशनल फैक्ट की बात करें रशिया का नाम निकल गया रशिया के एडिशनल फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों कैपिटल इज मॉस्को प्रीवियस सेशन में बिल्कुल हमने डिस्कस किया था दोस्तों रिपीटेशन हो रहा है इस सेशन का बिल्कुल आपको याद रखना है जितनी बार रिपीटेशन होगा दोस्तों उतनी बार हम रिकॉल कर सकते हैं करेंसी की बात करते हैं रुबेल प्रेसिडेंट इज दुलामित पुतिन एंड पीएम इज दिमित्री मैथ विदे मुझे लगता है दोस्तों काफी फैक्ट तो आपके समझ में आ गए होंगे कि हमें लर्न कैसे चीजों को करना है अब बात करें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो विच टेनिस प्लेयर हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल अनस्टॉपेबल माय लाइफ सुपर द आंसर इज मारिया शारा होवा नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ऑलराउंडर जेपी डुमनी ने दोस्तों टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है मतलब कि यहां पर बात करें तो वनडे इंटरनेशनल बिल्कुल खेलेंगे टी ट्वेंटी बिल्कुल खेलेंगे बट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है पर्टिकुलर किस किस फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया ये याद रखना है किस प्लेयर ने लिया जेपी डुमनी ने लिया किस कंट्री से खेलते हैं द आंसर इज साउथ अफ्रीका से दोस्तों बिल्कुल खेलते हैं एडिशनल फैक्ट की बात करें साउथ अफ्रीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कैपिटल इज दैपटाउन करेंसी इज द रैंड प्रेजेंट जैक ऑफ जूमा एक कंट्री का नाम आया दोस्तों स्टेडिक फैक्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल बनेंगे बात करें कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो दोस्तों माई फेवरेट जेपी जेपी डुमनी है उन्होंने बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया दोस्तों बॉलर भी है और वो बैट्समैन भी है बिल्कुल एक हरपोन मोला खिलाड़ी एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है जिन्होंने बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया है नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ दोस्तों उसका भी स्टेब्लिशमेंट हुआ उसका इनोग्रेशन हुआ है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तेलंगाना में अब आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनता है पर्टिकुलर जो एनिमल लॉ यहां पर बनाया गया दोस्तों सेंटर ऑफ एनिमल लॉ बनाया गया है एनिमल के कंजर्वेशन के लिए उनके प्रजर्वेशन के उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है कहां बना है तो वो इंपॉर्टेंट नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में बना है जो बेस्ड है कहां पर हैदराबाद तेलंगाना में एडिशनल फैक्ट की बात करें तो दोस्तों किसके द्वारा इन्हें इनोग्रेट किया गया था मैनका गांधी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है और उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी पीली भी दोस्तों उत्तर प्रदेश है अब एक मिनिस्टर की बात हो रही मिनिस्टर की बात हो रही उसका पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट बनेगा पोर्टफोलियो के साथ साथ किस जगह से उन्होंने लोकसभा चुनावों में जीत प्राप्त की थी उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है दोस्तों आंसर पीलीभीत उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले फैक्ट आपके लिए दोस्तों रहेंगे और इसकी न्यूज की बात करेंगे करंट अफेयर का पार्ट बनेगा ये हमारे लिए एज ए स्टेटिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एडिशनल फैक्ट की बात करें तो तेलंगाना का नाम निकलकर आया दोस्तों कैपिटल इज हैदराबाद सीएम इज
यहां पर बात करें दोस्तों इसके बाद जापान ओपन सुपर सीरीज टाइटल हुआ उसमें इनको हार मिली है यहां पर बात करेंगे वो बिल्कुल बाहर हो गई यहां पर और ये ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना बनेगा कोरियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल जीता किसने तो विनर इज दी पी सिंधु और हराया है जिसको नोजोमो याकूरा को और किस कंट्री से बिलोंग करती है तो दोस्तों आंसर इज दी जापान से नोजोमी याकूरा बिलोंग करती है एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर निकल कर आता है कि इसका वेन्यू रहा था साउथ कोरिया इसलिए साउथ कोरिया के फैक्ट बिल्कुल यहाँ पर शेयर किए जाएंगे अभी मैंने वर्बली भी शेयर किया था आप बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साउथ कोरिया कैपिटल सिविल करेंसी वन प्रेसिडेंट इज दी मून जे इन तो दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर साउथ कोरिया के फैक्ट बनेंगे क्योंकि अभी तक तो दोस्तों बात कर रहे थे हमने देखा था कि साउथ कोरिया की वन की मून जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो साउथ कोरिया है हमने अपने लिए अकॉर्डिंग हमने कनेक्टिविटी करी थी बट यहाँ पर करंट अफेयर में भी साउथ कोरिया का नाम आ गया तो दोस्तों बिल्कुल डेफिनेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा बन जाता है बात करना कैसे हमारे लिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में वो एज वन दी कोरियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल बाय डिपीटिंग नोजोमी ओकूर आंसर इज दी वी सिंधु नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं अर्जन सिंह मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज पास जब रिसेंटली दोस्तों ऑबिजरी की बात करते तो ऑबिजरी एग्जाम में पूछी जाती है और पर्टिकुलर पर्सन का नाम आता है और ये पूछा जाता है कि वो किस फील्ड से किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं यहाँ पर बात हुई अर्जुन सिंह की ओनली यहाँ पर बात होगी इंडियन एयरफोर्स में ओनली मार्शल इकलौते मार्शल थे वो मार्शल की बात करें तो ये एयरफोर्स में दोस्तों रैंक होती है एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल और सबसे ऊपर आती है दोस्तों मार्शल मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स और ये इकलौते इंडियन इंडियन एयरफोर्स में मार्शल बनने वाले एक पर्सन है इसके अलावा अभी तक कोई भी स्टल अर्जन सिंह के अलावा कोई भी मार्शल नहीं बना अब एडिशनल फैक्ट की बात करें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है फर्स्ट एंड ओनली ऑफिसर है जिनको मार्शल की रैंक दी गई थी इंडियन एयरफोर्स में चीफ रहे हैं 1964 से 1969 में तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि 1965 में जब पाकिस्तान से वॉर हुई थी उसमें इंडो ने इंडियन एयरफोर्स को लीड भी किया था पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है भारत के भारत का हाइएस्ट सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण उनसे भी सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज यहां पर जो तीन फैक्ट यहां पर लिखे हुए तीन वर्ड ये करंट अफेयर का पार्ट बनेगा आपके लिए नाइनटीन सेवन बर्थ एनिवर्सरी पे क्योंकि अभी इनका देहांत हुआ नाइनटी एट वर्ष के थे दो सौ अठानवे वर्ष के थे तो सतानवे वर्ष का जब इन्होंने जन्मदिन मनाया तब पनागर एयर बेस का नाम इनके लिए दोस्तों बदल कर रख दिया गया एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह तो ये पनागर कहां पर है दोस्तों आंसर इज दी बेस्ट बंगाल तो ये आपका करंट अफेयर का पार्ट बनेगा अर्जन सिंह की डेथ के अलावा ऑबिचरी के अलावा भी दोस्तों करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस पर फोकस करना है अब बात करें एडिशनल क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है तो वट इज द नेम ऑफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अब मार्शल की बात हो रही है वो भी इंडियन एयरफोर्स के दोस्तों नाम निकल कर आता है अर्जन सिंह का जिनका देहांत हुआ है नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं एच की रिपोर्ट आई अभी तक हमने रिपोर्ट देखी थी नोमुरा की रिपोर्ट देखी थी अभी तक हमने दोस्तों रिपोर्ट देखी थी डीबीएस की रिपोर्ट देखी थी अब यहां पर बात हो रही है एच की रिपोर्ट आई है और एच ने यहां पर ग्रोथ फोरकास्ट नहीं करी उसने कुछ और बोला है दोस्तों इंडिया इज लाइकली टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाई ट्वेंटी मतलब कि 2028 तक भारत दोस्तों यहां पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा अभी बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर फिफ्थ प्लेस पर है इंडिया अगर यहां पर बात करें लेकिन अगर बात करते हैं 2028 तक एच की जैसी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें तो यूएसए यूएसए के बाद दोस्तों चाइना फिर इंडिया का प्लेस आ जाएगा एडिशनल फैक्ट की बात करते थे यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि दो तक भारत की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी तो दोस्तों सेवन ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी का साइज हो जाएगा और यह कहा गया कि इसके द्वारा एच के द्वारा एच की फुल फॉर्म की बात करें हांगकॉन्ग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन फाउंडेशन ईयर थर्ड मार्च 1865 चेयरमैन इज डॉगलस प्लेंट हेडक्वार्टर लंदन यूके तो एच एस बी सी के स्टेट इफेक्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये कहा गया है कि दो हजार अट्ठाईस तक भारत की इकोनॉमी का साइज सेवन ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा तो आंसर फिर हमारा रहेगा दोस्तों यहाँ पर एच एस बी सी अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ था दोस्तों बिल्कुल वही क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि किसके द्वारा ऐसा कहा गया कि दो हजार अट्ठाईस तक भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा तो आंसर इज दी एच एस बी सी एच एस बी सी स्टैंड फॉर हांगकॉन्ग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं अजय बिसारिया हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एम एस ऑफ इंडिया टू दी पाकिस्तान यहां पर मैं बात करूंगा तो दोस्तों दो अपॉइंटमेंट और डिस्कस करेंगे एक एम्बेसडर की एग्जाम में कैसे न्यूज पूछी जाती है वो आपको याद कैसे रखना है इंडियाज एम्बेसडर टू पाकिस्तान कौन बने द आंसर इज दी अजय बिसारिया इससे ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है
इससे पहले जो इंडियन एम्बेसडर चाइना थे वो थे विजय गोखले और विजय गोखले के काम को देखते हुए अभी जो डोकला मीशू में दोस्तों उनके वर्क को देखते हुए उन्हें यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है एस जय कुमार की जगह तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगी एक अपॉइंटमेंट अजय विशारिया की दूसरी अपॉइंटमेंट इंडिया एम्बेसडर टू चाइना और थर्ड अपॉइंटमेंट रहेगी फॉरन सेक्रेटरी विजय गोखले की अब बात करते कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हु एज बीन अपॉइंटेड एज दी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी पाकिस्तान आंसर दी अजय विशारिया यहाँ पर आ सकता है पाकिस्तान की जगह चाइना लिखा हुआ तो हम टिक करके आएंगे गौतम बम्बा वाले तो हु एज अगर नेक्स्ट यहां से हु एज बीन अपॉइंटेड एज दी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द आंसर इज विजय गोखले नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं वाई सी मोदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के दोस्तों डायरेक्टर जनरल यहां बने हैं यहां पर वाई सी मोदी एडिशनल फैक्ट की बात करें तो यहां पर एक अपॉइंटमेंट और निकल कर आया है इनके साथ ही सशस्त्र सीमा बल में भी डायरेक्टर जनरल बने डायरेक्टर जनरल बने रजनीकांत मिश्रा मतलब आपको दो अपॉइंटमेंट याद रखनी है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं और दूसरा सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं और दोनों ही अपॉइंटमेंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में देखी जा सकती हैं एडिशन में बात करें कुछ तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो यहाँ जो पूछा गया ये पूछा गया सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन है द आंसर इज दी रजनीकांत मिश्रा अगर पूछा जाए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है तो आंसर होता हमारा वाई मोदी नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दोस्तों अड़सतकों का शतक पूरा कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में और ऐसा करने वाले वो तीसरे तेरहवे अगर बात करें तो थर्टीन यहां पर क्रिकेटर बन गए इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं और अगर भारतीय क्रिकेट में बात करते हैं दोस्तों चौथे क्रिकेटर बन गए हैं तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो इंटरनेशनली उनका नाम निकल कर आता है तो आपको टिक करके आएंगे थर्टीन क्रिकेटर बने हैं अगर पूछा जाता है कि इंडियन क्रिकेटर में उनका कौन सा स्थान रहा है तो दोस्तों फोर्थ इंडियन प्लेयर बने हैं उनसे पहले सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ऐसा कारनामा अपने नाम कर चुके हैं अब बात करते हैं एडिशनल फैक्ट की दोस्तों की किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो वही पूछा जाएगा विच क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड हंड्रेड हाफ सेंचुरीज इन द इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली द आंसर इज द महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी नेक्स्ट न्यूज की बात करें ग्लोबल सर्च इंजन कंपनी गूगल ने दोस्तों एक गूगल तेज एप्लीकेशन लॉन्च की है दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है सभी डाउनलोड करिए इसका यूज करिए इवन जस्ट लाइक यू कह सकते हैं कि जैसे आप शेयर रेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं वैसे ही दोस्तों आप अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना अपना दोस्तों आई पासवर्ड शेयर करे हुए अपने इंटरनेट बैंकिंग का बिना अपनी अकाउंट की डिटेल शेयर करते हुए अकाउंट का पासवर्ड अकाउंट का आई कोड ब्रांच का बिना इन्हें शेयर करते हुए आप इजिली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस पर एक वीडियो भी बनाया गया है गूगल तेज नाम से जिन स्टूडेंट ने देखा नहीं है बिल्कुल महिंद्रा ग्रुप पे जाके दोस्तों गूगल तेज अगर टाइप करेंगे गूगल तेज स्पेस महिंद्रा ग्रुप तो आपको बिल्कुल इस पर एक वीडियो मिल जाएगा एडिशनल फैक्ट की बात करें तो एडिशनल फैक्ट हमारे लिए गूगल के इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों फाउंडेशन ईयर थी सितंबर को 1998 हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए सीईओ सुंदर पिचाई इंडियन ओरिजन है फाउंडर की बात करें कि कौन है गूगल का फाउंडर लैरी पगे और सरजी ब्रिन वाज़ दी फाउंडर ऑफ दी गूगल एडिशनल फैक्ट यहां पर बात करें दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो गूगल गूगल सॉरी गूगल ने यहां पर कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की आंसर इज गूगल तेज तो आपको यहां पर याद रखना गूगल इज इक्वल टू गूगल तेज पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं यहां पर दोस्तों दो चीजें याद रखनी है यहां पर पैरू की बात हो रही है पैरू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा तो प्रेसिडेंट का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा पहली चीज तो और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा और पेरू की बात हो रही इट मीन कंट्री की बात हो रही दोस्तों बिल्कुल कैपिटल की भी बात की जाएगी और करेंसी की भी बात की जाएगी इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना अब प्रेसिडेंट कौन है पैरू के तो आप याद रखें पेड्रो पावलो कुस जी ये है प्रेसिडेंट किनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर याद रहे मर्सिडीज आरोज तो दो नाम होगा एक प्रेसिडेंट के रूप में और यहां पर एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में एडिशनल आपको यहां पर पैरू की बात करेंगे तो दोस्तों पैरू के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे तो यहां पर पैरू की कैपिटल है लीमा करेंसी है सोल ये तो रहे दोस्तों अब तक की हमारी इस न्यूज में एक अलग न्यूज की बात करते हैं एडिशनल बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने किन को रिप्लेस किया है तो फर्नांडो जवाला को दोस्तों रिप्लेस किया है दोस्तों रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसकी वेटेज आने वाले दिनों में थोड़ी कम हुई है एग्जाम में इतना रिप्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता डायरेक्ट यही पूछा जाता कि पटेल नाम दे दिया जाए कंट्री के प्रेसिडेंट कौन बने पीएम कौन बने हैं अदरवाइज यहां पर बात करें तो इसकी वेटेज दोस्तों वन परसेंट रहती है पूछ लिया जाए तो कोशिश करिएगा अगर नहीं भी लर्न करते तो इतना 
अगर बात करें मैं कैसे याद रखता हूँ दोस्तों मैं एक लाइन में नहीं याद रखता हूँ मैंने ऑर्डर बना रखा है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी तो जब भी मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कैपिटल का नाम लूंगा उसके बाद करेंसी तो पैरू लीमा सोल हर कंट्री के साथ मैं ऐसे ही इसी ऑर्डर को फॉलो करता हूँ और मेरे को इजी लर्न भी रहता है और उससे मेरे को एक आइडिया रहता है कि किस कंट्री की कैपिटल क्या है किस कंट्री की करेंसी क्या है क्योंकि एग्जाम में होता क्या है दोस्तों कैपिटल अलग लर्न करे करेंसी अलग लर्न करे यही याद नहीं रहता किस कंट्री की कैपिटल क्या है करेंसी क्या है तो क्यों ना दोनों को साथ में कर लिया जाए बिल्कुल याद भी रहेगा तो बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज की यहाँ पर आर्मीज ऑफ इंडियन एंड यूएस के बीच में दोस्तों एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है उसका नाम है युद्ध अभ्यास और ये कहां पर स्टार्ट हुई है दोस्तों वाशिंगटन में फिर यहां पर एक न्यूज हो रही है डिफेंस की न्यूज निकल कर आ रही है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इंडिया की किसके साथ एक्सरसाइज हो रही है यूएस के साथ एक्सरसाइज हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर फर्स्ट पॉइंट रहा कि किन किन कंट्रीज के बीच में पॉइंट नंबर टू कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज है पॉइंट नंबर थ्री यहां पर अगर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो उसका नाम क्या है आंसर है युद्ध अभ्यास उसका नाम है फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता लेकिन आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए इसका वेन्यू क्या है वॉशिंगटन है दोस्तों क्योंकि तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है पर्टिकुलर युद्ध अभ्यास किन किन के बीच में होता है तो आंसर इंडिया एंड यूएसए और दोस्तों ये कौन सी एक्सरसाइज है नवाल एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज है तो आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं ये थर्टीन एडिशन है वेन्यू की बात करें ज्वाइंट बेस लुइस मैकॉर्ड वॉशिंगटन यूएसए में इसका वेन्यू रहा है यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आर्मी चीफ कौन है इंडिया के विपिन जनरल विपिन रावत और यूएसए के आर्मी चीफ कौन है जनरल मार्क ए मिले दोस्तों फोकस करिएगा इसका एडिशन भी याद रखने की एग्जाम में एडिशन भी पूछा जा सकता है किस नंबर की पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो रही है बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो आर्मीज ऑफ इंडिया और यूएसए के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम क्या है आंसर इज द युद्ध अभ्यास आई होप दोस्तों बिल्कुल सेशन आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों जो भी सजेशन आपको देना है कि सर इस टाइप के हमें क्वेश्चन चाहिए क्योंकि दोस्तों मेन्स आने वाला है तो बिल्कुल आप अपने सजेशन दिए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करिए और हमें कमेंट करिए उसका रिप्लाई भी बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हम वही लाना चाहते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वैराइटी वैराइटी के स्टूडेंट दोस्तों मिलेंगे क्योंकि मल्टी एग्जाम आ रहे हैं तो हर तरीके से हमें बिल्कुल सेशन डिजाइन करना है तो जिस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल उसका कमेंट में टाइप करिए और कहिए कि सर पर्टिकुलर ये चाहिए हमें और इस सेशन को इस तरीके से और हमें बताइए थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो डिटेल बताइए बिल्कुल दोस्तों ऐसा किया जाएगा लेकिन आपके सजेशन हमें बिल्कुल चाहिए इसी के साथ कहना चाहेंगे अगर सेशन पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और कमेंट तो दोस्तों डेफिनेट करना है आपको चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो सो बाय बाय टेक केयर